আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা কাছে দূরে দেশ বিদেশে এই মুহূর্তে যারা আমাদের আইটিভি ইউএস এর সরাসরি আপনার জিজ্ঞাসা অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছেন দেখছেন তাদের সবাইকে আন্তরিক মোবারকবাদ জুমা মোবারক মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের দরবারে লাখো কোটি শুকরিয়া যে আল্লাহ আমাদেরকে আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে সৃষ্টি করেছেন প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি অসংখ্য দরুদ ও সালাম জানিয়ে শুরু করছি আজকের নিয়মিত সরাসরি আয়োজন প্রিয় দর্শক আমার আইটিভি ইউএস এর উদ্যোগে আয়োজিত এই সরাসরি আয়োজনে প্রতিদিন আমাদের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন একজন দেশ বরেণ্য আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন আলেম ইসলামিক স্কলার আজকে আমাদের সাথে আলোচনা এবং প্রশ্ন উত্তরে আপনাদের সঙ্গে থাকবেন লন্ডন এসএক্স জামে মসজিদের সম্মানিত ইমাম এবং খতিব টিভি ওয়ান ইউকের সম্মানিত পরিচালক মুফতি ডক্টর মাহমুদুল হাসান আসুন আপনার সাথে পরিচিত হই এবং আমাদের বিষয় কোভিড নাইনটিন অ্যাডভাইজারি যে মহামারী করোনা ভাইরাসের প্রেক্ষিতে শুরু হয়েছে এই প্রেক্ষিতে মুসলিম উম্মার করণীয় এবং আপনার জিজ্ঞাসা মুফতি ডক্টর মাহমুদুল হাসান নিউইয়র্কে বিশেষত যারা এই প্রোগ্রাম দেখছেন এবং দেশে বিদেশে এবং বিভিন্ন পৃথিবীর বিভিন্ন অংশ থেকে এই প্রোগ্রাম দেখছেন আশা করি সকলে ভালো আছেন আমরা দোয়া করি আল্লাহ রবুল আলমিন যেন এই কঠিন সময় আমাদের সকলকে ইমানের উপর রাখেন আমল চর্চায় নিয়োজিত রাখেন এবং সকল ধরনের আপদ বিপদ থেকে আমাদেরকে মুক্ত রাখেন জি ডক্টর মাহমুদুল হাসান আমরা আলোচনা শুরু করছি কোভিড নাইনটিন অ্যাডভাইজারি এবং এই যে মহামারী শুরু হয়েছে যেটিকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ইতিমধ্যে ঘোষণা করেছেন আমরা দেখছি দেশে বিদেশে বিশেষ করে নিউ ইয়র্ক আপনারা গতকাল থেকে আপনি সোশ্যাল মিডিয়া মিডিয়ার মাধ্যমে দেখেছেন যে এখানে এই প্রকোপ সংক্রমিত সংখ্যা কিভাবে বেড়ে উঠেছে এই মুহূর্তে আজকের এই জুমা বারে আপনার আলোচনা দিয়ে আমরা শুরু করছি আজকের আয়োজন বর্তমান যে সময়টি আমরা অতিবাহিত করছি মনে হয় ইতিহাসের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সময় অত্যন্ত ব্যথার একটি সময় অত্যন্ত আতঙ্কের একটি সময় সারা পৃথিবী এক যুগে প্রায় একশো পঁচানব্বইটি দেশ একই সাথে একটি ইনভিজিবল কিলারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে এমন একটি শত্রু যাকে দেখা যায় না এমন একটি প্রতিপক্ষ যার বিরুদ্ধে কোনো অ্যাকশন গ্রহণ করা যাচ্ছে না এমন একটি শত্রুর আতঙ্কে সকলে অস্থির ধনী দরিদ্র ক্ষমতাবান ক্ষমতাহীন সকলে এই কঠিন পরিস্থিতি মোকাবেলা করছে এবং মহান রবুল আলমিন তার শক্তি আমাদেরকে প্রদর্শন করছেন যে এমন একটি ইনভিজিবল জিনিস যেটাকে মাইক্রোস্কোপ দিয়ে দেখা যায় না যেটা দেখার জন্য ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের দরকার হয় এবং তাও সেটাকে অনেক অনেক গুণ বড় করে সেটাকে হয়তো দেখা যায় কিন্তু সেটা দাপট এত বেশি যে সারা পৃথিবীর ক্ষমতাধর মানুষগুলো অস্থির হয়ে পড়েছে বড় বড় রাষ্ট্রগুলো প্রকম্পিত হয়ে আছে এখন যদি আমরা দেখি নিউ ইয়র্ক ওয়াশিংটন লন্ডন প্যারিস সহ পৃথিবীর সবচেয়ে বিখ্যাত শহরগুলো এখন ভূতুরে শহরে রূপান্তরিত হয়েছে জনমানবহীন রাস্তাঘাট গুলো ভয়ে কেউ বের হচ্ছে না কেন কিসের ভয় যে একটি অজানা অদেখা একটি জীবাণু একটি ভাইরাসের ভয় যেটাকে ভাইরাস করোনা ভাইরাস বলা হয় কোভিড নাইনটিন এবং ইতিমধ্যে হাজার হাজার পঁচিশ হাজার মৃত্যু ছাড়িয়ে গেছে এবং লাখ লাখ মানুষ পাঁচ লাখের উপরে মানুষ সংক্রমিত হয়েছে তো আজকের এই সময়ে যেটা আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ যে রিফ্লেকশন চিন্তা করা আমরা এভাবে চিন্তা করতে পারি যে আমরা পৃথিবীর মানুষ যারা সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি এবং আমরা মনে করছি যে বর্তমান সময়ে আমরা অনেক অনেক বেশি আগের তুলনায় আবিষ্কার ইত্যাদিতে অনেক এগিয়ে গেছে 
এর পরেও আমরা ছোট্ট একটা ইনভিজিবল জিনিসের কাছে কত অসহায় মহান রবুল আলমিন হয়তো আমাদেরকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে পুরো মানব জাতিকে বোঝাতে চান যে তোমরা যতই বড়ত্ব দাবি করো যতই শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করো অথবা যতই তোমাদেরকে নিজেদেরকে শক্তি ধর মনে করো তোমাদের শক্তি খুবই তুচ্ছ তোমরা খুবই নগণ্য তোমাদের মোকাবেলার জন্য আমার পক্ষ থেকে জাস্ট একটি ছোট্ট জীবাণুই যথেষ্ট সারা পৃথিবীর বড় বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ সকল আয়োজনগুলো স্তব্ধ প্রতিটি হসপিটাল তারা খুবই নাকানি চুবনিতে আছে গলত ঘন তারা কোনোভাবেই তাদের রোগীর যে ভলিউম সেটাকে ট্যাকল দিতে পারছে না मुस्लिम कम्यूनिटी लीडर मुस्लिम चैरिटीशन गुलिस যারা দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ তারা সকলে এগিয়ে আসছেন রাতে দিনে তারা কাজ করছেন তারা তাদের সর্বোচ্চ ব্যয় করছেন ঠিকই কিন্তু এখনো পর্যন্ত স্রোতকে ভিন্ন দিকে ঘোরানো সম্ভব হচ্ছে না স্রোত যেন বেড়েই চলছে আমরা আজকে লন্ডনের যে রিপোর্ট সেটা দেখেছি বিবিসিতে সেখানে দেখেছি গত ২৪ ঘন্টায় একশো জনের উপরে লন্ডনে অর্থাৎ ইউকেতে মারা গেছে এবং খোদ যিনি এই যুদ্ধে নেতৃত্ব দিচ্ছেন কমান্ডার বরিস জনসন প্রধানমন্ত্রী তিনিও আজকে রিপোর্ট এসেছে তিনিও আক্রান্ত হয়েছেন এবং যে স্বাস্থ্যমন্ত্রী প্রতিদিন জনগণকে সচেতন করছেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে ঘোষণা দিচ্ছেন তিনিও সংক্রমিত হয়েছেন এবং রাজ পরিবারের প্রিন্স তিনিও সংক্রমিত হয়েছেন তাহলে এটা বোঝা যায় যে সকলে যত যথাসম্ভব সাবধানতা অবলম্বন করছেন ঠিকই কিন্তু তারপরেও যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে পাঠানো এই সৈনিক অথবা এই জীবাণু যদি কাউকে ধরতে চায় তাহলে কেউই সেটাকে রুখে দিতে পারবে না তো এখানে যেটা হচ্ছে সারা পৃথিবীর মানুষের জন্য এই শিক্ষাটা হচ্ছে প্রথমত যে নিজেদের অসহায়ত্বকে বোঝা আর আল্লাহর বরত্বকে শিখা জানা এটার একটা উপায় আল্লাহ রবুল আলমিন করে দিচ্ছে দুই নম্বর হচ্ছে তাকদিরের বিশ্বাসটাকে নতুন করে নবায়ন করার সুযোগ আসছে যে যত রকম আমরা প্রিকশন গ্রহণ করি যত রকম সাবধানতা অবলম্বন করি তারপরেও আল্লাহ পাক যদি আমাকে না বাঁচান মহান রব যদি আমাকে রক্ষা না করেন রক্ষার কোনো উপায় নেই এই জন্য আমরা দেখতে পাই যে পৃথিবীর অনেক ক্ষমতাধর ব্যক্তিরা এখন কোয়ারান্টাইনে আছেন অথবা সেলফ আইসোলেশনে আছেন কারণ তাদের সাবধানতা সব দিকগুলো অবলম্বন করার পরেও তারা কিন্তু নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারছেন না এই জন্য আল্লাহর উপর পরিপূর্ণ আস্থা এবং আল্লাহর উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাসটাই হচ্ছে এখন আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধন্যবাদ আপনাকে খুব চমৎকার এবং তথ্য বহুল আলোচনা উপস্থাপন করার জন্য আমাদের কাছে ইতিমধ্যে দর্শকরা আমাদের সাথে জয়েন করেছেন এবং জানতে চেয়েছেন যে লন্ডনের যে আজকে জুমার দিন আপনারা কিভাবে অতিবাহিত করেছেন সেখানকার অভিজ্ঞতা শেয়ার করার পরে আমরা প্রশ্ন উত্তর নিচ্ছি ধন্যবাদ আমরা লন্ডনে এবং ইউকের সকল মসজিদগুলো জুমা ক্যান্সেল করা হয়েছে এবং ওলেমাই কেরামের সকলের সম্মতিতে এবং এখানকার যারা ডক্টররা আছেন মুসলমান ডাক্তাররা আছেন তাদের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তারা সকলে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন মুসলমান স্কলারদের কাছে ইসলামিক স্কলারদের কাছে এবং সকলের মতামত অনুযায়ী আলহামদুলিল্লাহ এটা সিদ্ধান্ত হয়েছে যে আপাতত জুমা হবে না হলেও খুবই খুবই অল্প উপস্থিতিতে যারা মসজিদের স্টাফ ওলামা যারা ভিতরে থাকেন তারাই শুধু অংশগ্রহণ করবেন আর সকলে জুমার পরিবর্তে ঘরে ঘরে তারা জোহরের নামাজ আদায় করবেন এটার মূলত কারণ হলো যেহেতু এই সংক্রমণটা হয় মানুষ থেকে মানুষে আর মানুষ থেকে মানুষে যেহেতু এই সংক্রমণটা হয় এটা থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় হলো সোশ্যাল ডিস্টেন্সেন বজায় রাখা মানুষে মানুষে নৈকট্য থেকে দূরে থাকা এটাই হচ্ছে এখন উপায় 
ইতিমধ্যে আমেরিকার যে সর্বোচ্চ ওলামা পরিষদ যে আমজা রয়েছে এবং নিউইয়র্কের মজলিসের সুরা সহ দারুল উলুম নিউইয়র্ক বড় যে প্রতিষ্ঠানগুলো রয়েছে যাদের গবেষণা এবং সর্বোচ্চ ওলামা পরিষদ তাদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নিউইয়র্ক সহ আমেরিকার সমস্ত অঙ্গ রাজ্যগুলোতে জুমা ক্যান্সেল করা হয়েছে এবং পরামর্শ দিয়েছেন যে আমরা যেন এই জুমার সময় আমরা জোহরে সালাত আদায় করি অথবা যদি সংখ্যায় যদি বেশি হয় সেক্ষেত্রে জুমা আদায়ের একটি অপশন যদি বিষয়টি একটু ব্যাখ্যা দেন এই ক্ষেত্রে যেটা যদি কোন জায়গায় যেই কারণে জুমাটা ক্যান্সেল করা হয়েছে সে হচ্ছে মানুষের সমাগম বিভিন্ন রকম মানুষ তারা বিভিন্ন রকম জীবাণু নিয়ে আসতে পারে অথবা ভাইরাস নিয়ে আসতে পারে যাতে করে সকলের মধ্যে সেটা ছড়িয়ে না পড়ে সেই জন্যই আসলে জুমাকে ক্যান্সেল করা হয়েছে এখানে এই বিষয়টা স্পষ্ট হওয়া দরকার আল্লাহ নবীর হাদিস থেকে এটা এভাবে প্রমাণিত হচ্ছে লা ইউর ইদু মমরিদুন আলা মোসাহিন যারা অসুস্থ আছে তারা যেন সুস্থ ব্যক্তিদের মাঝে না যায় আল্লাহ নবীর কাছে যখন একজন ব্যক্তি বনের সাকিফ থেকে এসেছেন যিনি কুষ্ঠ রোগে সোয়াচে রোগে আক্রান্ত তখন আল্লাহ নবী তাকে বলেছেন তোমার বায়াত আমি করে নিলাম তবে তুমি মানুষের মধ্যে আসবে না তোমার বায়াত করে নেওয়া হলো তুমি তোমার বাড়িতে ফিরে যাও এইসব হাদিসের ভিত্তিতে এবং অন্য হাদিসে আছে ফিররা মিনাল মাইজুম ফেরা রাকা মিনাল আসাদ যারা ছোঁয়াছে রোগে আক্রান্ত তাদের থেকে এতটুকু দূরত্ব বজায় রাখো যেমনটা মানুষ বা কিংবা সিংহ থেকে দূরত্ব বজায় রাখে এইসব প্রেক্ষিতে এই বিধান দেওয়া হয়েছে যে আপাতত জুমা ক্যান্সেল এটার পরিবর্তে আমরা জোহরের নামাজ ঘরে ঘরে আদায় করব মূলত যখন বিপদ আসে তখন সবাই দরকার হলো আল্লাহর দিকে ফিরে যাওয়া এখানে এরকম কোন বিধান হাদিস দ্বারা প্রমাণিত নেই যে সকলে মিলে আজান দেবে এবং আজান চলে যাবে এরকম বিধান নেই বরং আমরা বিপদকালীন সময়ে যে হাদিসে দেখতে পাই হজরত যখন বিপদগ্রস্ত হয়েছেন তিনি পড়েছেন সেটা পড়ার পরে আল্লাহ বলেন আমি সাথে সাথে তার উত্তর দিয়েছি এবং তাকে তার এই দুর্দশা থেকে মুক্তি দিয়েছি এবং এভাবেই আমি বিশ্বাসীদেরকে মুক্তি দিয়ে থাকি কাজেই এগুলোই হচ্ছে এখন আমাদের জন্য আমলের বিষয় আমরা সেগুলোই আমল করব আদান দেওয়ার বিষয় কোনোভাবেই প্রমাণিত নয় কাজেই এটা আমরা সুন্না পরিপন্থী মনে করি এরকম কোন বিধান ইসলাম ধন্যবাদ দাজ্জালের পরিচয় অথবা কোন সাইন রয়েছে কিনা এই বিষয়ে জানতে চেয়েছেন আমাদের দর্শক দাজ্জালের পরিচয় হলো যে আল্লাহ নবী তো দাজ্জালের ব্যাপারে সতর্ক করেছেন এবং এটার ব্যাপারে এত বেশি সতর্ক করেছেন যে নামাজ শেষ করার আগে যে দোয়া মাসুর আমরা পড়ে থাকি দুরু শরীফের পরে সেখানেও আল্লাহ নবী এটাকে অ্যাড করেছেন তিনি বলেছেন আল্লাহ জাল আমি দাজ্জালের ফিতনা থেকে আল্লাহ তোমার কাছে আশ্রয় চাই অমিন ফিতনা তিল মাহিয়া ওয়াল মামার জীবন এবং মৃত্যুর ফিতনা থেকে তোমার কাছে পানা চাই দাজ্জাল হবে এতে কোনো সন্দেহ নেই দাজ্জাল যখন প্রকাশিত হবে তার কিছু চিহ্ন আছে যে একজন ইমানদার তার দিকে তাকালে বুঝতে পারবে যে তার কপালে যেন কাফের লেখা আছে দাজ্জালের একটি চোখ থাকবে না এটার কথা বর্ণনা আছে তারপরে দাজ্জালকে অনেক বেশি শক্তি দেওয়া হবে এবং সে একই একই সাথে বিভিন্ন প্রান্তে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তরে তিনি দাজ্জাল যেতে পারবে এবং যারা ইমানে দুর্বল তারা তার দ্বারা বেশি প্রতারিত হবে কখনো কখনো তার ক্ষমতাকে এভাবেও দাজ্জাল দেখাবে যে একজন লোককে হত্যা করে সাথে সাথে তাকে জীবিত করা হবে এটা দেখার পরে মানুষ তো খুবই উদ্গ্রীব হয়ে উঠবে তাকে বিশ্বাস করা শুরু করবে কিন্তু ইমানদার তখন মনে করবে যে না তার এই ক্ষমতাটা দেখার পরে এটা আরো বেশি তাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণ করে দেবে যে সে আসলে দাজ্জাল এবং মানুষকে বিভ্রান্ত করে এসেছে তো দাজ্জালের কি কি চিহ্ন হবে সেগুলো যাতে এখন যেটা আমাদের করা দরকার দাজ্জাল যদি প্রকাশিত হয়ে চলেও আসে বা দাজ্জাল আসার আগে আরো যত রকম ফিতনা হবে সেগুলো থেকে যেন আমরা মুক্ত থাকতে পারি সেই জন্য আল্লাহর কাছে বেশি দোয়া করা দরকার আর আল্লাহ নবী
আমাদের কাছে উই হ্যাভ ওয়ান কোশ্চেন দ্য ইজ ভাইরাস অ্যাঙ্গার অফ গার্ড ইয়েস ইট হ্যাজ ডিসএবিলিটিস ইট ইজ এ রিমাইন্ডার फ्रॉम আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা টু আস ইট ইজ এ সাইন অফ অ্যাঙ্গার অফ আল্লাহ তাআলা বোথ কারেক্ট বিকজ अकॉर्डिंग टू হাদিস অফ আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা কিসা সিনজাব আল্লাহ সাব Allah bihi man yasha Allah subhanahu wa ta'ala sent this type of virus plague ta'un to punish some people waj'alahu rahmatan lil mu'minin and those who are a strong believer for them this is a mercy so this type of virus or plague could be could be a special mercy to believers and as well as it is a warning rijzun aw adab it is a warning or it is punishment from allah subhanahu wa ta'ala like uh, how we perform tawbah 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 has three pillars we have to remember what is the meaning of tawbah the actual meaning of the word tawbah means repentance repent to allah subhanahu wa ta'ala another meaning is coming back to allah subhanahu wa ta'ala when people lost their way to allah subhanahu wa ta'ala after performing tawbah they return to allah subhanahu wa ta'ala mercy so it is called tawbah repentance returning to the way of allah subhanahu wa ta'ala so it has three pillars number one number one to regret for past whatever we have done whatever sin we committed intentionally unintentional nature or minor kabira sahira we should be very regretful for that very upset for that number two for the, at present time we should leave it totally leave it we are not committing same sin again now and third pillar of tauba is that we will promise with allah subhanahu wa ta'ala that we will not repeat it in future so for past we will be regretful for present we will leave it and for future we will we will plan and promise with allah that we will not repeat it with three things tauba will be complete thank you so much the another question like uh, uh, the what uh, duas and azkar for protection against disease and epidemics thank you for this question this is a very important and relevant question for this time there are many dua list of dua you can read to protect yourself from all types of harm So I will I will recite in front of you some duas from the hadith of Prophet sallallahu alaihi wasallam. Number one, during morning and evening time, our beloved Hassan used to recite and used to teach Sahaba some special dua. For example, Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini. wa dunyaya wa ahli wa mali this is one of the dua oh allah i ask you well being in my family in my property in everything so this is dua we can decide number 2 we can we can protect ourselves from the harm bismillah alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fi as-sama' wa huwa as-sami'u three times at morning and three times at evening which means I start my day or I start my night with the name of Allah subhanahu wa ta'ala with whose name there will be no harm can touch me from earth and from heaven so this dua we can re- re- repeat three times morning and evening same a'udhu bi kalimati Allahi tamma min kulli shaytani wa hamma wa min kulli aini lamma or a'udhu bi kalimati Allahi tamma min sharri ma khala I seek refuge by the full name complete names of allah subhanahu wa word of allah from all harm of all things allah created min sharri ma khala same for especially for this type of disease and severe illness we can say allahumma inni a'udhu bika min al junun wal juzam wa min sayyi'il asqam wa allah i ask you refuse min al barasi wal junun wal juzam wa allah i ask you from all type of transmitted disease as well as from the mental health who oh allah ask you the safety of my mental health women say ilasqam and all types of severe disease 
Thank so you so much. Are some and we have, there we have are many other questions. Uh, somebody asked, like, somebody mentioned this situation, uh, the exam for believers. Sorry. This uh, somebody uh, the mention the this situation, exam for believers. Uh, yes, it is a test always, as I mentioned in the, from the hadith of Aisha radiallahu ta'ala anha, narrated by Imam Bukhari uh, in his Sahih, that it is a reason warning, it is a punishment, it is a rahmah. It is test, yes, it is, of course it is test, because with this type of disease, with this type of disease, Allah subhanahu wa ta'ala would like to see whether we are, we, we put our trust on Allah subhanahu wa ta'ala or not. As Prophet Salaisa mentioned, those people during plague time, during this uh, virus time, they stay at their home. Sabiran muhtasiban wa huwa ya'lamu annahu la yusibahu illa ma katab Allahu lah. Those people stay at their home, stay home with patience. Number one, muhtasiban, hoping reward from Allah subhanahu wa ta'ala. And he has firm belief nothing can harm me without Allah subhanahu wa ta'ala's permission and only it will come to me what is written for me then Allah will give them this type of people this type of believers they will receive from Allah ajru shahada reward of shaheed according to Ibn Hajar al-Asqalani if somebody do patience and doing good amal during this time plague time and he puts his trust on Allah subhanahu wa ta'ala during this time. Even if he did not die, Allah will give him reward of shaheed and martyr. Inshallah. Amen. And we have another question. The, how will God determine who goes to heaven or hell? Who will go to heaven or hell? It is completely task of Allah. It is complete the complete the choice of Allah subhanahu wa ta'ala. It is not our responsibility to find who is people of Jannah or people of Jahannam. As Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in Surah Al-Fatiha, Maliki He is the master of day of judgment. He is only judge who will judge who will be people of Jannah or Jahannam. So uh, it is it is completely responsibility of Allah subhanahu wa ta'ala and power of Allah subhanahu wa ta'ala. For us, we have to do the action which will lead us to Jannah. And Quran already clearly mentioned what act, what types of act will lead us to Jannah, what types of act will lead to hell. Similarly, our beloved Prophet sallallahu alayhi wa sallam in details discussed to us all types of action which will lead to Jannah, which will lead to Jannah. So, as individual, it is our responsibility that we have to try our best to do good deeds to go to Jannah and also ask Allah subhanahu wa ta'ala to grant us Jannah. Allahumma inni as'aluka Allahumma inni as'aluka ridaqa wal Jannah. Oh Allah, I ask your pleasure and Jannah. Thank you. But uh, the relevant question that sometime uh, <coughs> you mentioned, like uh, we heard, like the some few scholars in Bangladesh, they say he's Jahannami, he's Jannati. How they say? It is. It is totally. It is totally uh, unfair to say that he will go to Jannah, he will go to Jahannam, or by name you can't announce. You can't announce that he is Murtad, he is Kafir. Rather, you can say those people who act with this type of action. According to Hadith, they are people of Jahannam. But you can't declare someone that he will go to Jahannam. Because many people, even many Sahaba, they were very strong non-believers before Islam. But Allah subhanahu wa ta'ala had changed their mindset. So they become believers. Look at Umar ibn al-Khattab His aim was to kill Prophet sallallahu alayhi wa sallam. But Allah subhanahu wa ta'ala had changed his mind. And he became true believer leader of Ummah. So that's why it is very unfair and not accepted that Thank you, you so much. Declare someone the, we have another question. Jannah, Jannah. We are a seven family member. How can we perform in our house like the Juma prayer? Uh, first of all, 
according to the rule regulation uh, i think it would be same in many countries in the world uh, whatever uh, declare or announce that may gathering of many people is prohibited not allowed so even those family member those family members don't live together they should not visit each other this was declared by boris johnson in in the uk i think it is same in usa as well so even those family members they stay outside of the family they should not visit each other to make to confirm social distance so similarly it would not be wise to gather many families together to pray salatul juma rather it would be good uh, that you complete salatul zuhur why thank you so because much because salat पक्ष घोषणा आसाफ अवस्था मानस सह करब तक ही घोषणा आस मुसलमान जो तरज एक अमिर दरकार लीडर दरकार तक आल्लर पक्ष घोषणा आस उमरा बंद हवा तो सैन होते बर उमरा बसि चालू थे तो सैन हो इतिम्यवाश्चित प्रेरण चिंता दिन देखा मानुषे घरे घरे पोचाते इमाम महदी आसबें कौन से अपेक्षा बस उद्योग ग्रहण करबना विश्वास करब क्योंकि दायित्व हल्के दायित्व अर्पण करो आदाय कर सचेष्ट करना आक्रांत को इंतकाल लाशबाही गाड़ी एम्बुलेंस डेड बडी था प्रत्येक देश जतटुकु दूर बजाय रखते बोले तुकु दूर बजाय रखाटाइम कलत जेहतु सलातुल जाना मानुषे गैदारिंग बर्तमान समय सोशल डिस्टेंस बजाय रखा खूब दरकार यह क्लोज फैमिली मेम्बर शुद्ध अंश ग्रहण कर दरकार एर बहरे जी बस मानुष अंश ग्रहण कर पारस्परिक जो वायर छड़ानो ये जो पे हमें एक क्षेत्र में एक विषय आपके बोलते चाहिए इमने हजार आसखलान रहमतुल्ला आल कित लिखे महामारी भाइर एगुलो नहीं कितबी नाम हलो बदलुल माउन महामारी छड़े पड़े तक मानुष हजार मानुष एकत्रित आल्ला दरबारे तहबा कर तहबा कर पर देखा गल आगे प्रतिदिन पंचाश जन को मारा जा गारिंग कर पर एक हजार जन को मारा जावा शुरू कर एक ही घटना और एक बचर पर कहरते हुए हजार अस्कलानी घटना करें तीन दिन तरा रोजा रेखे सकले मरुभूम गोआ कर देखा गया मृत्यु संख्या और बेड़े गलो हजार तो यार कारण हिसेबी आसले तो जो महामारी छड़े पड़े आल्ला निर्देश यहाँ नए आल्ला नबी शिक्षा इन नए बड़ जमायत कर तौबा करब बर के फायम कसुफी बेती ही आल्ला नबी बोले से तरह घरे अवस्थान कर दुर्भाग्य अथवा 
কোনো ভাবেই নয় এটাকে দুর্ভাগ্য আমরা বলবো না তবে আমি মনে আমি মনে করি ইউকের পরিস্থিতিতে আপনাকে ব্যাখ্যা করি যে এখানে হাউস অফ কমন্স পার্লামেন্টে এই আইন পাস হয়েছে প্রতিটি ব্যক্তি যারা করোনা রোগে আক্রান্ত হয়ে ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা যাবে তাদেরকে প্রত্যেককে যার যার ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী দাফন করা হবে তো কাজেই আমেরিকাতে সম্পর্কে একই প্রক্রিয়ায় গতকাল পর্যন্ত দাফন সম্পন্ন হয়েছে তবে এর উপস্থিতি খুবই কম যেহেতু সোশ্যাল ডিস্টেন্স এর কথা বলা হয়েছে সেখানে পরিবারের দুই একজন সদস্য এবং স্বাস্থ্যকর্মীরা গিয়ে সহযোগিতা করেছেন এটাই এটাই উত্তম হবে এবং আমাদের মনে রাখতে হবে যে এই সময় মারা যাওয়াকে কারোর জন্য দুর্ভাগ্য মনে না করা উচিত বরং এটা তো তার জন্য শাহাদা আর তাও শাহাদা স্পষ্ট হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যারা প্লেগে ভাইরাসে এই জাতীয় রোগে মারা যাবে আল্লাহ তাদেরকে ইমান থাকলে তাদেরকে শাহাদাতে মর্যাদা দেবে ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের কাছে কোশ্চেন করেছেন মন ব্রাদার লাইক হোয়াট এভার টু কিপিং ডাগ নট ফর সিকিউরিটি সরি হোয়াট এভার টু কিপিং ডাগ লাইক পেটস ইয়া ফর সিকিউরিটি ইট ইজ এলাউড উই নো দ্যাট প্রফেসর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এলাউ টু কিপ ডগস ফর সিকিউরিটি পারপাস ইট ইজ এলাউড অনলি ফর দ্য পারপাস অফ লাইক এন্টারটেইনমেন্ট or other purposes it is not allowed for two reasons you can keep dog number one hunting in the time nowadays it is not the means of hunting but in a uh, classic time people used to hunt by dog by trained dog so it is allowed similarly for safety security or guarding it is allowed to keep dog ধন্যবাদ আপনাকে প্রিয় দর্শক এই মুহূর্তে আমাদের অনুষ্ঠান দেখছেন আইটিবি ইউএস এর সরাসরি লাইভ আমাদের সঙ্গে আছেন লন্ডন এসএক্স জামে মসজিদের সম্মানিত ইমাম এবং খতিব মুক্তি ডক্টর মাহমুদুল হাসান যিনি টিভি ওয়ান ইউকের পরিচালক অন্যতম পরিচালক বটে ইতিমধ্যে আমরা আপনাদের প্রশ্নের জবাব দেওয়ার চেষ্টা করেছি যে এই মুহূর্তের করণীয় আমল এবং জানাজা সংক্রান্ত বিষয়ে তবার বিষয়ে এবং ইমাম মাহাদির সাইন দাজ্জালের পরিচয় নানা প্রসঙ্গ নিয়ে প্রিয় দর্শক আমাদের কাছে একজন দর্শক জানতে চেয়েছেন যে এই মুহূর্তে ডেইলি রুটিন অথবা কাজগুলোকে আমরা কিভাবে সুন্না হল যে সময়টাকে অতিবাহিত করতে পারি আমরা শুনব ডক্টর মাহমুদ রাসের কাছ থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন কারণ দেশে দেশে এখন ছেলে মেয়েদের স্কুল বন্ধ কলেজ বন্ধ ইউনিভার্সিটি বন্ধ এবং জি জি অনেকে এখনই ঘরে আবদ্ধ আছে এই সময় আমরা সময়কে বিভিন্নভাবে কাজে লাগাতে পারি প্রথমত অ্যাজ এ ফ্যামিলি আমরা যে কাজটা করতে পারি যে পারিবারিক একটা দূরত্ব বিশেষ করে ওয়েস্টার্ন সোসাইটিতে সৃষ্টি হয়েছে ইউকে ইউরোপ এবং আমেরিকা সহ এসব দেশগুলোতে মা বাবার সাথে সন্তানদের একটা দূরত্ব সৃষ্টি হয়ে যায় এই দূরত্বটাকে গুছিয়ে আনার একটা সুবর্ণ সুযোগ আল্লাহ করোনা ভাইরাসের মাধ্যমে করে দিয়েছে সকলে এখন ঘরে আছে একই সাথে ব্রেকফাস্ট করা একই সাথে ডিনার লাঞ্চ করা একই সাথে হাদিসের তালিম করা কোরআনের তালিম করা এবং আলকার গুলোকে সকাল সন্ধ্যা দোয়া গুলোকে একসাথে আদায় করা জামাতের মাধ্যমে সালাকে আদায় করা এটা একটা সুবর্ণ সুযোগ এর বাইরে আমরা যে কাজগুলো করতে পারি যে বিভিন্ন ইনস্টিটিউটের পক্ষ থেকে ইসলামিক বিভিন্ন কোর্সেস গুলো এখন চালু হচ্ছে অনলাইনে সেগুলোতে আমরা নিজেদেরকে আইন চর্চাতে নিজেদেরকে ব্যস্ত রাখতে পারি এবং আমি মনে করি যে প্রত্যেকটা মসজিদ এবং ইসলামিক সেন্টার নিউ ইয়র্কে অথবা আমেরিকার বিভিন্ন জায়গায় এবং ইউকে ইউরোপ সব জায়গায় তারা একটা অনলাইন প্ল্যাটফর্ম শুরু দিয়ে ইসলাম চর্চার ব্যবস্থা তাদের কমিউনিটি মেম্বারদের জন্য করে দিতে পারে আমরা এসেক জামে মসজিদের পক্ষ থেকে একটি অনলাইন প্ল্যাটফর্ম শুরু করেছি যেটার মাধ্যমে আমাদের যে সাধারণ কোর্সেস গুলো ছিল একাডেমিক শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল সেটাকে আবার রিজিউম করার জন্য আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি তো এইভাবে আমরা সময় যাতে নষ্ট না হয় কারণ আমরা জানি না যে এই পরিস্থিতি কতদিন সময় লাগবে উত্তরণ করা হতে পারে এটা কয়েক মাস লেগে যেতে পারে কাজে এই কয়েক মাস যাতে সঠিকভাবে সৎ ব্যবহার করে এবং কাজে লাগাই ইবাদতের মতো কাজে আমাদের কাছে সেম কোশ্চেন ইতিমধ্যে আপনি অবশ্য জবাব দিয়েছেন যে এনিবডি ফার্স্ট ডে বাই করোনা ভাইরাস হাউ উই ক্যান পারফর্ম জানাজা ইয়েস জানাজা ইজ ইজি অ্যাজ আই নো দ্যাট ইচ কান্ট্রি দে হ্যাভ রুল দ্যাট एवरीवन হু উইল বি ফাস ওয়ে বিকজ অফ করোনা দে উইল বি ট্রিটেড উইথ देयर রিলিজিয়াস ফেইথ अकॉर्डिंग टू देयर ट्रेडिशंस they will be buried so uh, according to this rule so we can pray janaza but maybe big gathering will be prohibited family a close family member can join salatul janaza for those who pass 
away by coronavirus. Thank you so much. Why Islam opposed to modernity? Modernity? No. Islam, Islam doesn't oppose modernity. Rather, Islam is modern deen for all ages, all Absolutely. periods, all time. For example, whatever situation arises, you'll see the guidance of Islam is very complete and very concrete in the light of the situation. This coronavirus, regarding this coronavirus, we can see the very strict and very concrete guidance given by Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam before 1400 years ago. So it is it is a modern deen for all ages. Whenever you recite Quran, you can see maybe this ayat revealed just now for this situation. So uh, blindly we can't say Jay Islam is opposing modernity. But yeah, do you, maybe there will be the difference of understanding of the theme of modernity. So modernity, what Islam uh, agree with, which is beneficial, any modern innovation for time which is beneficial for humanity for their modesty so it is accepted by islam islam doesn't oppose it uh imam uh it's a jantajajan jimami to give up new look or it's in j a corona virus a can't do it you do the integral current shahadu ter for jata paben etiki shabar jami project jo bochen ekhane short to it a jala hu rahmat al lil momini এটা এটা হচ্ছে মুমিনিন যখন হবে তার মধ্যে আল্লাহর উপর ঈমান পরিপূর্ণ থাকবে এবং এই ভাইরাসের কারণে তিনি মারা যাবেন অবশ্যই তাকে আল্লাহ তাআলা শাহাদাতে মর্যাদা দেবেন কারণ এই কঠিন সময় অবশ্যই তিনি গুনাহ থেকে তওবা করে নেবেন আর গুনাহ থেকে তওবার কারণে তিনি পরিপূর্ণ পবিত্র হয়ে যাবেন এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে শাহাদাতের মর্যাদা পাবেন জানতে চাইছেন যে রাসূলের জামানায় এই ধরনের কোটি ঘটনা অথবা কোন কোন বড় ধরনের নবীদের সময় ঘটেছিল এই ধরনের মহামারী অথবা প্লেগের মতো দুরারোগ্য ব্যাধি বিভিন্ন নবীদের কাছে বিভিন্ন পরীক্ষা তাদের কাছে এসেছে যেমন মুসা আলাইহিস সালামের যুগের কথা আমরা জানি যে একবার দেখা গেল যে মহামারীর মতো উকুন মাথায় যে মানুষের উকুন হয় এটা ছড়িয়ে পড়েছে অস্থির করে ফেলেছে ব্যাং ব্যাং এর প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল আর ইসলাম আল্লাহ নবীর যুগে এরকম ব্যাপক মহামারী হয়নি তবে মদিনাতে সব সময় রোগ শোক থাকতো এজন্য আল্লাহ নবী দোয়া করেছিলেন মদিনার ব্যাপারে হে আল্লাহ এই মদিনা থেকে তুমি এই ভাইরাস গুলোকে তুলে নাও কারণ মুহাজির সাহাবারা যখন মক্কা থেকে এসেছেন তারা প্রায় অসুস্থ হয়ে যেতেন জ্বরে আক্রান্ত হয়ে যেতেন তখন আল্লাহ নবী দোয়া করেছিলেন হে আল্লাহ এই রোগ গুলোকে মদিনা থেকে তুমি দূর করে দাও फ्रम all of the scholars all sahaba we can see that they used to cover their hat uh, during salah time nowadays if you look at all imam from haramain from masjid al aqsa from makkah madina and all over the world whenever they pray they pray with covering so it is good practice but it is not compulsory thank you so much my son can marry christian woman uh, this is very dangerous i believe because if any muslim from our next generation they marry with any christian so then there will be lots of problem especially problem of identity identity those children will born from them from muslim and from christian so there will be big crisis big crisis of identity maybe you'll see that your next generation your grandchildren they will lose their iman their faith their identity their identity as a muslim so it is not recommended for muslim to marry any christian uh, yes first you have to check whether actually they are christian or not because nowadays in modern countries western countries many people although they they say they are christian basically they are atheist they don't believe in any god they say we are, we have no faith 
So if it is the case, so it is not allowed to marry, Muslim can't marry any atheist. If they are practicing Christian, in some situation it is allowed. Because according to Islam, it is considered as a Ahlul Kitab, people of book. But again, I would like to repeat that may, if a Muslim man marries any Christian lady, there will be big crisis of identity. Even this Muslim man maybe will be forced to leave his deen. So that's why it is not recommended. It will be danger for us, for our future, for our identity. Thank you so much. Amra Aluchana Kurchilam Corona Virus Mohammadi Muslim Mark Coronia Bong Apnar Jikash A Bishai. Priya Dorsho Kamadir Kache a Bishai Shon Sister Baido on a Proshneshi, Amra Shegulu Biju Priority Bez Amraro Kichutu de Chestabam, the Shangya Chen, Bishisto Ali Medin, London Essex, Jami Moshida Shamani to Imam Bukatib, Mufti Doctor Mahmudul Hassan. Epoche Amadir Proshno. যে এই জুমার নামাজ এবং বাসায় জামাতের ব্যাপারে অনেক কোশ্চেন এসেছে কিন্তু সেগুলোর উত্তর আমরা ইতিপূর্বে দিয়েছি জানতে চেয়েছেন যে হজের প্রক্রিয়া যদি বন্ধ হয়ে যায় এটি কি সারা উম্মতের জন্য আরেকটি গজবের কারণ হবে কিনা মূলত আমরা যেহেতু জুমা পড়তে পারছি না অথচ জুমাটা আমাদের জন্য ফরজ আল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনে কারীমে একটি সূরা নাজিল করেছেন সূরাতুল জুমআ يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا اذان هولي তোমরা দৌড়ে যাও জুমার সালা আদায়ের জন্য আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছে পরিস্থিতি এমন যে আমরা যেতে পারছি না কারণ ইসলামের সকল বিধানের কিছু মকাসিদে শরিয়াস যে কোনো বিধান ইসলামের পক্ষ থেকে দেয়া হয়েছে তার একটা লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য আছে तो इस्लाम एल विधान एवं आयन कानून एबादत गुलो देयर मूल कारण होलो जे पहले मोतो मानुष जाने रहफाज़ शस्त रहफाज़ मानुष माले रहफाज़ मानुष इज्जत रहफाज़ ये गुलो जे मौलिक लक्ष्य इस्लाम शरिया ये गुलो के बाला है मकाव से दे शरिया ये जन नो जो दी कारो रास्ता निरापद ना होए तारुपर हो পবিত্র মক্কা পর্যন্ত যাওয়ার ক্ষমতা রাখে নিরাপদ ভাবে নিরাপত্তার সাথে তাদের জন্য হজ ফরজ তার কোনো শর্তটি এই এই শর্তটি আমাদের উপর নেই ধন্যবাদ আপনাকে বাংলাদেশের বিয়ানি বাজার থেকে মোহাম্মদ রিহান তিনি জানতে চেয়েছেন যে যখন আযান দেওয়া হয় তার সাথে কি নামাজ কি সম্পৃক্ত নাকি নামাজ ছাড়াও আযান দেওয়ার কোনো সুযোগ রয়েছে সাধারণত প্রতি ওয়াক্ত ফরজ নামাজের আগেই আযান দেওয়া হয়েছে হযরত বিলাল এবং তারপরেই ফরজ নামাজ আদায় করা হতো শুধুমাত্র কোন বাচ্চা দুনিয়াতে পৃথিবীতে আসার পরে একটা আযান দেওয়া হয় তার কারণের মধ্যে সেটার পরে ইতি সাথে সাথে কোন নামাজ নেই সেটা ছাড়া আর এমন কোন আযানের প্রচলন ইসলামী শরিয়ায় নেই যার পরে কোন নামাজ পড়া হয় না আল্লাহর নামকে উচ্চস্বরে আওয়াজে প্রকাশ করার জন্য গজব থেকে বাঁচার জন্য ঝড় বৃষ্টির সময় আযান দিলে এটি কি গুনাহ হবে সাধারণত আল্লাহকে ডাকা একটা আযান হলো একটা হচ্ছে রিচতি মানুষকে কোন নামাজের দিকে ডাকার একটা পদ্ধতির নাম হচ্ছে আযান আর কেউ যদি আল্লাহকে আল্লাহ যিকির করতে চায় বিপদ থেকে মুক্তির জন্য তিনি আল্লাহর নাম নেবেন অন্যভাবে এই শব্দগুলো তো আযান দেওয়া হয়েছে স্পেশালি শুধুমাত্র নামাজের দিকে আহ্বানের জন্য আল্লাহ বাহরাওয়াতি দাম এটা হচ্ছে একটা দাওয়াত মানুষকে ডাকা কিন্তু আমরা যখন বিপদগ্রস্ত হব তখন আমরা আল্লাহকে ডাকব আম্মা ইউজিবুল মুত্তার দাও ওয়াকসিবু সু আল্লাহ নিজেই বলেছেন তুমি যখন বিপদগ্রস্ত হও তোমাকে বিপদ থেকে কে উদ্ধার করতে পারে আল্লাহ ছাড়া কাজে আমরা আল্লাহকে ডাকব আল্লাহর পবিত্র নামগুলো দিয়ে আল্লাহকে ডাকব যেমন হযরত ইউনুস আলাইহিস ডেকেছেন লা ইলাহা ইল্লা আন্তা সুবহানাক ইন্নি কুনতু মিনাল যালিবি আমরা ডাকব অন্যান্য নবীরাও ডেকেছেন আইয়ুব আলাইহিস সালাম যখন অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন তখন বলেছেন রব্বি আননি মাসসানি আদ-দুর ওয়া আনতা আরহামুর রাহিবিন এভাবেই আমরা ডাক করি ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের কাছে কোশ্চেন দিস ইমার্জেন্সি টাইম উই ক্যান বাই মোর ফুড ফুড স্টক ইজ প্রহিবিটেড ইন ইসলাম ইয়েস বাইং মোর ফুড উইদাউট নেসেসিটি হুইচ উইল ক্রিয়েট আননেসেসারি ক্রাইসিস ইন দা মার্কেট ফর আদার পিপল ইট ইজ নট এলাউড because all government are announcing that they have enough food stock but he mentioned the emergency buy. time 
yeah for the emergency time you can you can but it should not create any crisis in the market many people they they are stock for one year six months no it is not reasonable it is not uh, logical or justified you can you can uh, stock some for uh, one week two week like this because all shops are open now for food so you can buy later but if you buy once everything so it will it will uh, create a crisis in the market so thank better you is, so much yeah. can you mention what is the konote nazela yes it is good question nazela it is very a special type of dua a special a special type of kunud which will be recited during fajr time at the last rakat of fajr after ruku imam will recite for example اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وقني واصرف عني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك ولا يعز من عديت ولا يذل من واليت تبارك وتعالي in dua for crisis time as our prophet صلى الله عليه وسلم decided كنود نازلة one month in fajr الصلاة when many people became martyred many people nearly 99 people were killed those who were very good reciter and a scholar then professor lawson recited this kunud nazila in fajr salah after ruku so it is better to recite now the question is is it allowed for us or is it suitable for us to recite kunud nazila in fajr during this virus time yes a scholar say yes we can recite kunud nazila to ask Allah subhanahu wa ta'ala safety, mercy, protection by reciting Khunut Nazara, inshallah, in Fajr. Thank you so much. Janti che chen, je kiyamot ter lak khun shuni chhi, je ajan bondho hoye jabe, moshchit bondho hoye jabe, tai to dek chhi shara bishya jure. Kiyamot ter alamot e, irikum bala haya chhe, je lan taquma saatu, hatta yukala fil ardi Allah, Allah. Qiyamat will not be established when there will be Allah, Allah sound on earth. Allah, Allah, bala bondha hoa pojjantu, Qiyamat kaim hoa So, ita adhan bondha na, adhan ta ashle bondha hai ni. Adhan kindu bondha hai ni. Aami jani na, New York in Marshjid gulo te adhan hoch chhe ki na. Kindu, aamra yu ke te poti ti Marshjid te adhan hoch chhe. Gathering hoch chhe. Jamaat hoch chhe na, gathering hoch chhe na, kindu adhan hoch chhe. तो हमरा इतने उन्नत रूप करवो न्यूयॉर्क के पुती टी मर्चिटे जनो आदान तक देवा है आदान जरा बंदना है आदान हो अल्लाह डाक हो अमित बोली इटा जब हमारे मन खराब करो कारण नहीं हमरा ये सिचुएशन के खराब भावे देखर करो कारण नहीं दोनों बात अपने क्या मर्चिटे जब हम ना हो ले ओ यूसुफ चौधरी जे चट्टा पौइत्री शे फौजरे वक्त होय एवं पास टाइम मोशिदे फौजरे राजन होय ताह जुदे नमाज कौन पढ़ते पर वो चट्टा पौइत्री शे जोधी फौजरे वक्त शुरू होय ताहुले चट्टा पौइत्री चौत्री शे पंचम तो यापनी ताह जत पढ़ते पाते जोखन सुबह सादे खोए जावे शकल शुरू धन्यवाद अपना के हाईटीबीएस एप को थे क्या हम दिन न्यू एप स्टूडियो थे क्या हम दिशों के जुटते हुए और जन्नो आंतरिक मोबाइल पर जाना चाहिए डॉक्टर महमूद लसर अपना के अपना के क्यों अनेक धन्यवाद तमाम के जुटते हुए और जन्नो एवं शेष शते जब तो दर्शक भाई बोले रा पीठी बिल जेको नो प्राप्त थे कि विशेष करे न्यू वर्क थे कि जरा देखें चंन आपना देश शकल के अनेक अनेक मुबारक बात जाना चाहिए एवं पाशा पाशा इद्वाल कर ची अल्लाह जन आपना देश शकल के निरापत्ता चाहिए धन्यवाद आपने के प्रिय दर्शक पुरु घंटा चोरी आमदेश शंके चिलेन विशेष तो आले में दिन हम रालो चना करने चेस्ट करी ची आज के एक जुमार दिनेर आमल हम रालो चना करने चेस्ट करी ची प्रश्नों की कि प्रश्नेर जवाब नहीं आशुन हम रा शबाई प्रतिदिन तौबा करी अल्लाह तब परे कायमनो पाए कि अल्लाह पक जनो आमदेर व्यक्ति को तो समस्त गुनाह के दिन खबर करें तो हम उधर जाना हो जाना जी गुनाह हम रा शैतान ने ओसो साई मोने औजन तो हम रा करें ची अल्लाह मुझे शब्द के खबर करें देख ये उम्मती रूपोर अल्लाह रहम करम फजल दरा दिन हम उधर क्या प्रीत करूँ शब्द भालो थक बैन शुष्ट थक बैन अल्लाह हाफ़िज I T V Call of Peace Save Humanity